Hallöchen ihr Lieben, heute gibt es ein luxuriöses Schichtdessert von mir. Ich wurde nämlich von Magnum gefragt, ob ich nicht mit deren neuester Eiskreation, nämlich dem Double Gold Caramel Billionaire, etwas Schönes zaubern möchte. Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen, denn ich musste dafür noch nicht einmal dieses leckere Magnum Eis kaufen gehen. Mein ganzer Tiefkühlschrank ist voll, damit fragt den Hamza mhm. jeden Abend vom Fernseher. Wird erstmal gegönnt. Ich gucke dafür mal rein. Ich weiß natürlich, ähm, was für Schichten da enthalten sind, aus was das Eis besteht. Aber ich muss mich jetzt einmal aufopfern und hier einmal reinbeißen, damit wir mal gemeinsam reingucken, was da drin ist und aus was das Schicht ist ja dann besteht. Oh, du Arsch. Ja. Ich muss nochmal, damit man besser gucken kann, ja? Okay. Dieses typische Knacken, ne? Wie in der Werbung. <lacht> Also wir haben hier zwei ineinander verstrudelte Eissorten. Die eine schmeckt nach Keks, die andere nach Pekannuss. Außen ist eine Hülle aus Salted Caramel. Und hier, das hier ist goldene Karamellschokolade mit Keksstückchen. Ich habe mir für heute überlegt, ich mache Shortbread selber. Dann machen wir Salted Caramel selber und anschließend noch eine schöne Creme und werden das dann schichten. Und ich hole jetzt erstmal die Zutaten für mein Shortbread. Der Teig für unser Shortbread geht super easy. Ich nehme hier zimmerwarme Butter, Zucker, Vanilleextrakt, Salz und Mehl. Beim Salz dürft ihr übrigens nicht sparen, ist eines der wichtigsten Zutaten im Shortbread. Und ich mache es so, dass ich einfach alles mit den Händen verknete. Den Teig gebe ich dann auf mein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Erstmal mit den Händen formen, anschließend könnt ihr mit einem Nudelholz drüber. Und wichtig ist, dass wir das wirklich nur so 2 mm dick ausrollen. Wir brauchen es gar nicht dicker, denn gleich wird das alles sowieso noch ähm, fein gemixt, beziehungsweise vielleicht auch grob, ich mache es mal ganz spontan. Bei Shortbread ähm, gibt es halt normalerweise diese ganz klassischen Pünktchen, da wird man dann mit einem Zahnstocher herangehen und dann ein paar Mal einstechen und auch das, äh, die Kekse dann schon zurechtschneiden. Das entfällt hier alles, weil es wird ja ein Schichtdessert. Wichtig, das kommt jetzt für 30 Minuten in den Kühlschrank, das ist super wichtig und anschließend in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für circa 8 bis 10 Minuten, bis es schön hell goldbraun ist. Wir machen in der Zwischenzeit Salted Caramel selber. Das geht auch wirklich ganz einfach. Ich schreibe euch übrigens alle ganz genauen Mengenangaben unten in die Videobeschreibung. Ich stehe jetzt hier schon am Herd, habe hier meine beschichtete große Pfanne und gebe dazu allererst Zucker rein, zusammen mit Wasser. Und das Ganze dauert jetzt ungefähr 15 Minuten, denn wir lassen es karamellisieren. Ich benutze dafür Stufe 7 von 9. Ich habe auch zwischendurch den Herd auch nochmal runtergeschaltet. Sobald nämlich eure Pfanne auf Temperatur ist, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es kann nämlich sein, dass euer Karamell bitter wird, weil es verbrennt. Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Ich gebe an der Stelle, jetzt habe ich den Herd nämlich gerade ausgeschaltet, damit es nicht zu warm wird, gebe an der Stelle jetzt Butter rein. Das schäumt dann so ein bisschen und anschließend lauwarme Sahne. Bei der Sahne hat man erst das Gefühl, es verbindet sich nie, weil die Sahne erstmal richtig fest wird in der Karamellsoße und dann einfach immer weiter rühren, notfalls noch mal ein bisschen erwärmen und dann funktioniert es auch garantiert. Jetzt kommt die allerwichtigste Zutat, Salz. Davon ordentlich reingeben, das soll ja auch schließlich Salted Caramel werden. Und dann das Ganze noch mal verrühren, abfüllen und kalt werden lassen. Während des Erkaltens wird es dann auch noch mal ein bisschen fester. Jetzt machen wir die leckere Creme und dafür habe ich hier Mascarpone. Da gebe ich gleich ein bisschen Puderzucker rein und Milch für die Konsistenz. Und die wichtigste Zutat ist hier das Magnum-Eis. Das mache ich so, dass ich mir das einmal in der Hälfte durchschneide. Ich möchte nämlich die eine Hälfte als Deko on top legen und die andere Hälfte gebe ich nochmal als Geschmacksträger in die Creme.
Und fertig ist das wohl luxuriöseste Schicht des Jahr ever. Ich kann euch nur sagen, es schmeckt super gut. Falls ihr keinen Shortbread selber machen möchtet, ihr dürft auch selbst gekauftes nehmen. Aber selbst gemacht schmeckt es halt super, super frisch. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß im Nachmachen und natürlich beim Probieren. Falls ihr das neue Magnum Double Gold Caramel Billionaire auch schon probiert habt, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet und ob wir da den gleichen Geschmack haben. Ich bin mir sicher, ihr werdet es lieben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen. Tschüss!